ஹாய் வணக்கம் திஸ் இஸ் டாக்டர் சரோ உடல் எடை குறைப்பு இந்த டாப்பிக்கில் தான் ஏகப்பட்ட கான்ட்ரவர்சிஸ் ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் இது சரியா அது தப்பாக அது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன்ஸில் இருப்பாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தேன் சுடுதண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி சாப்பிட்றேன் சார் ஆனால் வெயிட் குறையல சில பேர் பேலியோ டயட் சில பேர் வேகன் டயட் சில பேர் இன்டர்மீடியட் டயட் சில பேர் வாட்டர் டயட் சில பேர் ஃப்ரூட் டயட் என்னென்னவோ டயட்ஸ் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போதே குறையுது மறுபடியும் வெயிட் போடுது இது மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷனான கேள்விகள் நிறையா இருக்கும் முதல்ல வெயிட் ஏன் போடுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் வெயிட் போடுறதுக்கு ஒரு நான்கு காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று நிறைய சாப்பிட்றது ரெண்டாவது கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் சோம்பலாக இருக்கிறது மூணாவது ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் நாலாவது உங்களோட பரம்பரை காரணங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டியெலாம் வெயிட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்களும் உண்டா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இது மாதிரி நான்கு காரணங்கள் தான் ஸோ இந்த காரணங்களை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வெயிட் குறைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிள் திங் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அந்த சாப்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடல் உழைப்பு இருக்கணும் இருந்தால் நீங்கள் எடை கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இல்லை சார் நான் ரொம்ப கம்மி தான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட உணவுலாம் என்னென்ன சாப்பிட்றீங்க காலையிலேருந்து எழுதிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையிலேருந்து சாப்பிட்ற லிஸ்ட்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பெரிய இருபத்தஞ்சு லிஸ்ட்டு வரும் என்னென்ன சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நமக்கு தெரியாது தெரியாமலே சாப்பிட்ருப்போம் உதாரணமாக ஒரு லட்டு சாப்பிட்றோன்னு வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த லட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேலரிஸ் இருக்கும் பிகாஸ் நிறைய இனிப்பு இருக்கிறதுனால நிறைய கேலரிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லட்டை சாப்பிட்டோமே அதனால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம சாப்பிடாமல் இருப்போம் சாப்பிடாமல் இருப்போமா நிறைய கேலரி இருக்க உணவு சாப்பிட்ருக்கோம்ல அப்போ நியாயமாக ஃபுல்லாக சாப்பிடக்கூடாது அல்லது அதுக்கேற்ற உழைக்கணும் ரெண்டுமே இருக்காது மூணு வேலை சாப்பாடு எப்போவும் போல் சாப்பிட்ருப்போம் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா லட்டு சாப்பிட்ருப்போம் லட்டு போலி அதுக்கு மேலே வாழைப்பழம் அப்புறம் ஒரு மாம்பழம் இது மாதிரி நிறைய நம்மளோட உணவுகள் இருக்கும் அது கூட அன்றாடம் சாப்பிட்ற மூணு வேலை உணவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னாகும் ஃபுட்டெல்லாம் அக்கோமலேட் ஆகிட்டு அந்த எனர்ஜியில் எங்கே போகும் உள்ள ஸ்டோர் ஆகிட்டு கொடுப்பாகி உங்களுக்கு வெயிட் போட்டுட்ருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன கால்குலேஷன்ஸை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உடல் எடை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக நம்ம சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்களோட உடல் எடைக்கு நீங்கள் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட்டா சரியாக வரும் அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த அசஸ்மெண்ட் படி இந்தந்த உணவுகள் சாப்பிடுங்கன்னு கொடுக்குறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்று வந்து இனிப்பு சாப்பிடாதீங்க இனிப்பில் கேலரிஸ் அதிகம் இந்த தேன் வந்து சுடுதண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சரியாக வராது இனிப்பே ஆகக்கூடாது இனிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் எனர்ஜி நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கிறனால வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு எல்லாம் போயிடும் அதனால் இனிப்பு சாப்பிடக்கூடாது ரெண்டாவது தானியங்கள் சாப்பிடக்கூடாது நிறைய தானியங்கள் உதாரணமாக சுண்டல் பயிர் மொச்சை பயிர் தட்டாம்பயிர் இது மாதிரி தானியங்கள் அதிகமாக எடுக்கும்போது அதெல்லாம் சத்தான உணவுகள் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை நிறைய சத்து இருக்குது அந்த சத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டு அதுக்கேற்ற ஒரு உழைக்கணும் இல்லையா இல்லைன்னா சத்தெல்லாம் எங்கே போகும் உங்கள் உடம்புக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வெயிட் அதிகமாகிட்டே போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சத்தம் அதிகமாக இருக்க உணவுகள் கம்மி பண்ணிவிட்டு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு அத்தியாவசியமாக அவசியமாக தேவையான உணவுகளை அவசியம் எடுக்கணும் ஸோ காய்கறிகள் நிறையா சாப்பிட்டுக்கலாம் அளவான நீர்ச்சத்துள்ள பழங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லாமல் இட்லி தோசையோ சப்பாத்தியோ என்ன நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களோ அதோடய அளவை கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக நல்ல ஆரோக்கியமாக காய்கறிகள் நிறையா சாப்பிட்ற மாதிரி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டயட்டை வந்து கீப் பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி ஆயுர்வேதத்தில் கிளன்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முறை உடல் சுத்தகரிப்பு முறை மூலமாக வேகமாக உடல் எடை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாடி வெயிட் நீங்கள் வந்து நூறு கிலோ இருக்கீங்கன்னா பத்து கிலோ குறைக்க முடியும் ஒரே மாதத்தில் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா சில வகையான மூலிகைகளை வந்து பவுடர் பண்ணி மோரில் மிக்க அது ரொம்ப ஹீட் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ உங்கள் கொழுப்பெல்லாம் கரைச்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து அந்த ஹீட் உங்களை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக மோரில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை சாப்பிட சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி மோரில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற மருந்து ஒரு மூணு நாள் மூலிகை தைலம் போட்டு காய்ச்சி தய எண்ணெய் போட்டு நெய் போட்டு காய்ச்சி மூலிகை நெய்யில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற மருந்து ஒரு அஞ்சு நாள் மொத்தம் எட்டு நாள் ஒம்பது நாள் ஃபுல்லாக பேதி கொடுத்து வாஷ் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் பாடி வெயிட் சல்லுன்னு குறைஞ்சிடும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு வாஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா டயட்டுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாகவும் குறைக்க முடியும் ஸ்டெடியாகவும் இருக்க முடியும் திரும்ப வெயிட் கூடாமலும் பார்த்துக்க முடியும் டயட் மேட் டயட் கீப் அப் பண்ணுற வரைக்கும் இதுக்காக சில சப்போர்ட் மெடிஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் இதை ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப அழகாக வெயிட் குறைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு